Hola, Assalamualaikum semuanya Welcome back to Udi Kudi Stories Jadi di vlog kali ini Aku cuma mau sharing sedikit informasi Mengenai wabah yang sedang uh, melanda dunia gitu uh, Dari awal tahun 2020 ini Yaitu uh, virus corona atau coronavirus Yang uh, apa sih yang terjadi uh, di Rusia gitu Mungkin Uh, belum banyak dari kalian yang juga tahu karena jumlah uh, penderita yang terinfeksi virus corona di Rusia ini mungkin nggak sebanyak di beberapa negara lainnya gitu jadi aku cuma mau sharing seperti apa uh, yang terjadi di sini akibat virus corona oke okay, jadi guys uh, pasti kalian udah sangat aware dan udah mungkin beberapa dari kalian juga malah uh, jadinya agak parno dan khawatir gitu mengenai virus yang sedang melanda dunia ini yaitu virus corona uh, jadi apa virus corona yang ini tuh uh, kita udah tahu lah ya asal muasalnya dari mana gitu maksudnya aku udah yakin kalian itu udah pasti paham mungkin lebih paham dari aku juga nah uh, dan uh, yang sangat dikhawatirkan sebenarnya virus ini tuh dengan mudahnya tuh berpindah gitu dari uh, satu orang yang kena infeksi dia bisa menginfeksi orang lain membawa virus itu untuk menularkan kepada orang lain dengan mudahnya gitu kan jadi memang uh, wabahnya jadi pandemik gitu kan jadi dengan mudahnya tuh menular dari satu orang ke orang lain gitu Nah, beberapa hari yang lalu Indonesia sendiri udah mengumumkan first case-nya dan ternyata setiap harinya bertambah, bertambah, bertambah dan jumlahnya cukup signifikan dan di hari ini, di hari yang aku filming ini, video ini itu tanggal 13 Maret aku baru dengar kabar kalau ternyata naiknya itu sampai udah 69 case di Indonesia gitu jadi Uh, cukup sebenarnya bukan yang khawatir berlebihan tapi aku cukup concern gitu semoga juga saudara-saudara uh, teman-teman aku semua kenalan aku di Indonesia itu dalam keadaan sehat selalu pokoknya kalian menjaga kesehatan kalian sedangkan untuk di Rusia sendiri uh, jadi di akhir Januari mereka mengumumkan first case nya gitu dua orang dan mereka dua orang ini uh, sempat diisolasi di apa di Siberia jadi agak ke atasnya gitu diisolasi dan dua orang ini pun sudah dinyatakan recover jadi sampai detik ini aku bikin video ini uh, jumlah yang terrecord penderita atau yang terinfeksi oleh virus corona di Rusia ini mencapai 35 orang dengan uh, breakdownnya uh, tiga orang sudah recover dan tidak ada kematian Alhamdulillahnya belum ada yang sampai ada korban jiwa gitu guys dan mudah-mudahan jangan sampai dan semoga uh, wabah ini pun bisa bisa secepatnya berhenti gitu bisa secepatnya tuh ditangani lah at least secepatnya ditemukan obat yang bisa menghentikan wabah ini gitu mungkin diantara beberapa negara Eropa lainnya Rusia ini jumlah orang yang terinfeksi virus corona ini nggak terlalu banyak nggak sebanyak Uh, kayak di Jerman atau di Italia gitu atau di negara-negara lainnya gitu uh, jumlah 35 kasus ini per hari ini ya guys itu uh, perbandingannya cukup lumayan persentasenya itu cukup kecil sekali dibandingkan jumlah penduduk Rusia yang mencapai 145 juta orang dan kasus yang terinfeksi terbanyak adalah di kota Moskow guys jadi ya cukup agak-agak deg-deg ser nih karena aku juga uh, tinggalnya di Moskow dan beberapa kota lainnya lah gitu seperti di St. Peter's tuh ada juga kasusnya terus juga di Kaliningrad juga ada gitu jadi dan di beberapa kota-kota uh, lainnya juga gitu guys saat ini pemerintah Rusia udah mengambil langkah-langkah gitu salah satunya dengan memban orang-orang uh, yang berasal dari Italia, dari Cina, uh, dari Iran, dan dari Korea Selatan untuk masuk ke Rusia gitu dan uh, khususnya untuk uh, Cina dan Italia pemerintah Rusia sendiri udah nggak mengeluarkan visa untuk Uh, mereka yang mau masuk ke Rusia Beberapa hari yang lalu Aku juga dengar kabar Kalau ternyata 
Italia itu udah lockdown jadi mereka udah nggak udah melarang uh, orang yang saat ini berada di Italia untuk keluar dari Italia dan men- melarang orang yang akan masuk ke Italia juga gitu jadi bener-bener di lockdown jadi ya apa ya mungkin udah kayak kota mati ya kayak Cina lah ya gitu jadi ya orang-orang yang berasal dari Italia mau warga negara Italianya maupun foreigners yang ada di Italia itu sebenarnya juga udah nggak bisa keluar jadi agak-agak agak-agak sedih juga gitu mendengar kayak gitu karena uh, seperti yang kita tahu ya Italia tuh uh, negara dengan apa sih jumlah turis yang cukup banyak gitu karena banyak tempat wisata di sana. Selain itu dari statistik yang terinfeksi virus corona yang ada di Rusia ini, kebanyakan di antaranya itu mereka memang baru pulang dari Italia. Jadi kemungkinan terinfeksinya itu saat mereka lagi ada di sana, guys. Apa sih dampaknya gitu buat Rusia sendiri terhadap virus corona ini? Cukup besar apalagi dari sisi ekonomi. Jadi uh, aku baru baca ya, baru kemarin kalau nggak salah aku baca tuh kalau Rusia sendiri menyatakan dia tuh uh, mengalami kerugian sampai 50 juta dolar per harinya gitu. Jadi cukup besar dan sebenarnya uh, sebelum ada virus corona ini, aku tuh sering banget ngelihat apa sih uh, turis-turis gerombolan turis-turis banyak dari Asia yang datang ke sini gitu yang datang ke Moskow jadi kayak di Red Square di tempat-tempat wisatanya lah terus di metro tuh, tuh banyak banget uh, hampir setiap hari itu selalu ada gerombolan atau kelompok grup gitu grup wisatawan dari kebanyakan dari Asia ya yang biasanya bergerombol bergerombol gitu tapi sejak ada larangan ban dari pemerintah Rusia terhadap beberapa warga negara untuk masuk ke Rusia itu uh, hampir kayak baru seminggu yang lalu aku keluar gitu ke Red Square gitu terus ke metro itu tuh nggak ada sama sekali dan bukannya sepi ya guys maksudnya uh, kalau orang-orang Rusianya sendiri tetap berkegiatan beraktivitas seperti biasa gitu jadi kayak stasiun metro tuh ya udah isinya ya orang-orang lokal semua gitu nggak nggak kelihatan turis-turis lagi gitu jadi Uh, itu aja udah udah pasti pemerintah Rusia mengalami kerugian yang cukup signifikan ya dari sisi uh, pariwisata. Terus saat ini kantor-kantor juga udah banyak yang melakukan pengecekan dengan uh, apa sih yang yang termometer tembak itu. Jadi uh, mereka sebelum masuk ke dalam kantornya udah di cek dulu gitu dengan termometer itu. Itu tuh hampir di banyak kantor sekarang udah melaksanakan uh, apa kegiatan preventif seperti itu. Rusia sendiri juga udah menutup beberapa akses uh, per, di perbatasan uh, yang aku tahu ada di perbatasan dengan Cina yang letaknya 42.000 km itu udah ditutup guys nggak boleh ada akses sama sekali masuk dari situ begitupun dengan border atau perbatasan dengan Iran selain itu semua warga negara Rusia maupun foreigners yang datang ke Rusia yang baru aja nyampe di Rusia dari uh, setelah mereka berpergian dari beberapa negara seperti Prancis seperti Jerman Itali Cina Korea Selatan gitu-gitu tuh itu diminta untuk mengisolasi dirinya sendiri atau melakukan self isolation selama 14 hari setelah kedatangan mereka di Rusia jadi self isolation itu uh, seperti mengisolasi diri mereka sendiri mengkarantina diri mereka sendiri di rumah nggak boleh berpergian kemana-mana keluar sekalipun uh, selama 14 hari gunanya untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar virus corona karena kan virus corona itu uh, bekerjanya uh, paling lama tuh 14 hari gitu jadi setelah 14 hari kalau mereka fine-fine aja mereka nggak akan apa-apa baru deh mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya nah aku bisa bilang self isolation ini sebenarnya adalah himbauan keras gitu atau lebih tepatnya mungkin perintah dari pemerintah Rusia terhadap mereka yang baru dari luar Rusia gitu baru datang kenapa aku bisa bilang ini himbauan keras karena aku baru tahu ternyata kalau mereka yang tidak melakukan self isolation selama 14 hari ini akan dikenakan uh, hukuman penjara selama lima tahun guys jadi ya itu sebenarnya lebih kepaksaan gitu harus perintah lah ya 
Selain itu, lebih dari 5000 events yang akan diadakan di Rusia ini sampai bulan April ke depan itu akan di cancel, guys. Jadi uh, kayak event-event sports, event-event hiburan, entertainment, terus ada forum-forum ekonomi, forum politik juga gitu itu harus di cancel untuk uh, kebaikan bersama juga. Nah, untuk Moskow sendiri udah mengumumkan status high alert atau waspada tingkat tinggi terhadap coronavirus karena jumlah yang terinfeksi coronavirus di Rusia ini paling banyak juga adanya di kota Moskow. Tapi walaupun kayak gitu, di sini untungnya so far ya sampai dengan saat ini, sampai dengan kemarin aku baru dari mall itu uh, belum ada yang namanya panic shopping kayak di Indonesia atau di beberapa negara lainnya. Jadi di sini tuh masih aman-aman aja, mereka nggak ada yang beli apa kebanyakan gitu. Jadi nimbun-nimbun tuh tahu aku belum ada karena baru kemarin aku dari salah satu supermarket yang cukup besar di sini namanya Ashan itu masih maksudnya semua aktivitas masih sama-sama aja. Enggak berarti sepi, maksudnya tetap banyak orang tapi enggak yang uh, lebay gitu beli di sini kan mereka banyaknya makan kentang ya jadi nggak beli kentang banyak banyak nggak beli susu banyak banyak gitu jadi kayak semuanya tuh masih aman masih masih normal lah kayak aktivitas pada biasanya pada hari-hari normal biasanya nah hal lain uh, yang terjadi adalah inappropriate act gitu yang dilakukan oleh pihak-pihak uh, yang tidak bertanggung jawab yang ada di Rusia ini jadi di salah satu kota itu sempat ada uh, prank gitu tentang coronavirus ada satu orang yang dia ngeprank gitu pura-pura sakit corona sampai di metro di metro tuh dia sampai jatuh sampai kejang-kejang dan orang yang ada di gerbong keretanya tuh jadi panik gitu jadi takut tapi orangnya sekarang udah ditangkap uh, dan dia terancam dihukum lima tahun gitu dan menurut aku ya itu itu hukuman yang cukup fair lah ya karena itu kan juga menyebarkan kekhawatiran menyebarkan ketakutan gitu di publik dan itu menurut aku untuk saat ini virus corona ini kan cukup jadi concern dan cukup serius gitu jadi bukan waktunya lah untuk ngeprank sebenarnya gitu mengenai virus ini hal lain yang terjadi adalah uh, ini salah satu impact atau salah satu pengaruh yang terjadi di Rusia adalah turunnya uh, harga minyak dan juga diikuti oleh turunnya nilai rubel terhadap dolar guys jadi biasanya satu, satu dolar USD itu uh, sekitar ya 64-65 rubel itu normalnya gitu ya kadang 63 ya pokoknya sekitaran segitu dan di minggu kemarin itu sampai mencapai 74 rubel sampai 75, 74, 75 rubel dan sampai hari ini pun masih di angka 72, 73 gitu jadi ya cukup untuk orang-orang yang punya US yang punya USD gitu itu cukup uh, menguntungkan tapi untuk orang yang nggak punya yang mau menukarkan rubelnya ke dolar itu wah itu rugi banget jadi mending di, di apa di pending dulu lah kalau mau nukerin rubel ke dolar nah ini aku nggak tahu nih ini efeknya atau emang emang terjadi dengan apa secara kebetulan jadi e, belakangan ini pun e, presiden Vladimir Putin pun e, mengumumkan kalau dia akan memperpanjang kekuasaannya e, sampai ke 2036 guys jadi e, sebelum ini kan kekuasaannya akan akan apa stop di 2024 besok. Nah, tapi dia belakangan ini mengumumkan kalau dia akan tetap berkuasa sampai 2036. Tapi ini pun masih harus dikaji lagi sama parlemen gitu. Jadi apabila parlemen Rusianya setuju, ya dia akan tetap uh, apa menjadi menjadi tetap berkuasa lah gitu di Rusia ini sampai 2036 gitu. Cuma aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu into politik, jadi apakah ini juga salah satu efek atau enggak, atau emang kebetulan aja terjadi, aku nggak tahu. Jadi itu dulu guys uh, tentang coronavirus yang terjadi di Rusia dan beberapa informasi yang mungkin bisa aku sharing buat kalian. So far, uh, aktivitas orang-orang Rusia sendiri berjalan dengan stabil dengan normal gitu beberapa kelihatan pakai masker tapi banyak orang yang juga belum mas nggak uh, pakai masker gitu uh, kalau mengenai keberadaan hand sanitizer sebelum ada coronavirus ini pun di beberapa mall udah ada hand sanitizer untuk umum gitu jadi 
um, aku nggak banyak sih setelah coronavirus ini nggak banyak ke mall-mall lagi tapi setahu aku sih sebelum ini pun di beberapa publik Uh, area emang udah ada hand sanitizer untuk umum gitu guys. Jadi guys segitu dulu aja vlog kali ini. Aku tahu keadaan saat ini juga lagi nggak kondusif gitu di Indonesia maupun di Rusia pun gitu dan apalagi di negara-negara lain yang jumlahnya cukup banyak gitu yang penderita uh, virus ini dan cukup ya banyak juga mempengaruhi um, kegiatan aktivitas terutama juga di bidang ekonomi karena banyak yang harus di cancel event-eventnya gitu terus juga ya pasti yang mempengaruhi ekonomi global juga semoga keadaan ini bisa cepat teratasi gitu guys wabahnya juga bisa cepat aduh semoga bisa cepat terselesaikan Sebenarnya yang aku khawatirkan uh, sebenarnya bukan lebih ke virusnya itu sendiri gitu karena uh, kita bisa menjaga kesehatan gitu pokoknya di, uh, kita, asal kita sadar gitu untuk untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dan ya syukur syukur lah mudah mudahan kita nggak kepapar juga uh, tapi yang lebih aku khawatirin adalah ketika kalau misalnya sampai ada lockdown lockdown di entah itu di Rusia entah itu di Indonesia gitu ya entah itu maskapainya maskapai Indonesia dan uh, yang rute Indonesia Rusia itu di stop itu sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan buat aku karena kalau ada apa-apa aku nggak bisa pulang guys <laughs> aku nggak bisa pulang ke Indonesia jadinya ya sebenarnya itu yang 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 cukup kekhawatiranku tingkat tinggi itu sebenarnya lebih ke itu gitu ya semoga kita semua dilindungi Tuhan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala penyakit nggak cuma virus corona tapi penyakit penyakit yang lain karena banyak sebenarnya penyakit yang lebih parah gitu cuma karena ini wabah yang lagi lagi apa namanya melanda di seluruh dunia dan pandemik gitu cukup cukup cepat uh, penyebarannya dari satu orang ke orang lain jadi ya um, Ya semoga semoga semua ini bisa teratasi uh, kita semoga senantiasa diberikan kesehatan ya guys begitu juga dengan keluarga dan teman-teman kalian. Jadi segitu aja vlog untuk kali ini semoga kalian bisa dapat informasi lebih lah dari vlogku kali ini. Jadi uh, terima kasih udah menonton vlog aku kali ini. Thank you guys for watching. Uh, I'll see you in my next vlog di vlog yang lebih ceria lagi yang lebih um, di keadaan yang lebih baik lagi ya guys so stay healthy dan stay positive I'll see you bye bye pangka pangka assalamualaikum